Hello friends, welcome to my channel Sara Priya's Kitchen. Uh, friends, in a super ana, or a weekend lunch menu da ungal kaami ke pora. Prawn biryani. Na already prawn uh, clean pandra den or video potruke. So idu vande adha da continuation da. Idu ko enna na ingredients achirke apni ungal da na kaami kren. Uh, prawn vande na already clean pani edto achirke one kg. Peri peri size prawn. That's why இந்த பிரியாணி வந்து நான் சீரக சம்பா ரைஸ்ல பண்றேன் சோ அது வந்து ஒரு 10 minutes soak பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா ஹோல் கரம் மசாலா ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா சோம்பு ஜீரகம் ஏலக்கா அன்னாசிப்பு அப்புறம் கிராம்பு பட்டை அப்புறம் பிரிஞ்சி இல இதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா one chop panirke, podi vaha eleven the garam masala render teaspoon, melahai tul render teaspoon, manjal tul or teaspoon, sirakatul or a teaspoon, editorke, adi kaprama, karupila kotamal editorke, konjuma, vadacha mundri perpetrake, brian inger the kaga, adi kaprama, konjum, kalu perturke, taviana lavke, aprama cook under the kataviana, oil, either one the prawn brian is either the kataviana there. Prawn biryani ke bande gravy bande motta ila bande tokku mari chinnu da oru kuruma mari simple ana kuruma sey pora. Adi ke bande hella ingredients hi bande naan mixi jar la potu chitta. Yena na potu kein kaami kren. Tenga badda bande oru rendu tenga sille edite cutpani potu kein. Naal pachchu mana kaavada chip potu kein. Aparma oru spoon jeera ham inji pounde potu kein. Konjama vadacha kadal potu kein. Ninga mundri parupum potlam. This is a fine paste. This is a little bit of 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 a little uh, I will put oil in the oil. check the oil. I will put oil in 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 the oil. I am going to put the same thing in the same way. I am going to put the same thing in the same way. So, I am going to put the same thing in the same way. So, I am going to put the same thing in the same way. This is the same thing in the same but நான் அந்த மாதிரி பண்ணல ஒன் பார்ட் குக்கிங் மாதிரி डायरेक्टली பண்றதனால நான் அதுக்குல தனியா டைம் ஒதுக்கல இதெல்லாம் வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கறேன் வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன் வந்து நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்திருச்சு நீங்க வந்து பிரியாணி எல்லாம் কুক பண்ணும்போது நீங்க வெங்காயத்தை குறுக்க அரிஞ்சு போடுறத விட இந்த மாதிரி thin slices ஆ போட்டீங்கன்னா வாயில ஆப்படும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது சோ இப்ப வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கறேன் நான் வந்து பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துக்கல நாட்டு தக்காளி தான் எடுத்துக்கறேன் சோ இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்ல சுருள வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம அந்த கழுவி வச்ச பிரான வந்து இதல சேர்த்துக்க போறேன் தண்ணி இந்த மேக்ஸிமம் தண்ணி இல்லாம நீங்க ட்ரெயின் பண்ணி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏனா பிரியாணிக்கு அப்பதான் நமக்கு தண்ணி அளவு தெரியும். சோ இது வந்து chicken மாதிரி தான் குயிக்கா কুক ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ணனும்னா நம்ம லைட்டா பரட்டிட்டு பிரஷர் போட வேண்டியது இல்ல. இப்போ லைட்டா அந்த குக்கர் மூடிய வந்து மேல ஒரு லைட்டா க்ளோஸ் மேல ஆப்ல வச்சிருக்கேன் லாக் பண்ணல. So, I will put the heat in the heat. I will put the heat in the 
பாருங்க இப்போ மூடி எடுத்துட்டு பாருங்க ப்ரான் வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக வந்துருச்சுனாலே ஒன் தேர்ட் அளவுக்கு குக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியும் விடலை ஆனால் எவ்வளோ தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம பிரியாணிக்கு மட்டும் சிங்கிள் ட பாட் ஒன் பாட் குக்கிங்கில் பண்ணும்போது தண்ணி மட்டும் கரெக்டாக ஊற்றலை அப்படின்னா சாதம் குழஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த க இந்த பதத்தில் வந்து நான் இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் இதெல்லாம் தனித்தனியாக சேர்க்கலை நான் மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருந்ததுனால ஒரே தான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நான் இப்போது கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் இப்போது பொடியோடு சேர்த்துட்டு அந்த பொடியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மட்டும் நல்லா கொதிச்சா போதும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியே விடாமல் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஏன்னா நம்ம தக்காளி இதை ப்ரான்லாம் போட்டோம் இல்லையா அது தண்ணி அந்த ப்ரான் சுருங்கும்போது அந்த தண்ணி விட்டது வந்து இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இப்போது வந்து நான் அந்த அளவு களைஞ்சி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அந்த சீரக சம்பா அரிசியை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போது இந்த ப்ரானை இந்த அரிசியோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்க இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இதில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்தேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒன் ஒரு டம் ஒரு டம்ளர் ரைஸ்க்கு வந்து ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்குலேருந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தான் தண்ணி விடுவேன் இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இதில் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி விட்டுருந்ததுனால நான் கரெக்டாக ரெண்டு டம்ளர் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி அதில் வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வந்திருந்தது ஸோ சாதம் வந்து சீரக சம்பாரிசிங்கிறதுனால அது குழஞ்சி போயிடும் அப்படின்றதுனால நான் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம அந்த பிராணுக்கும் இதுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி சேர்த்த தேவையான அளவு க உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து கலந்து விட்டுக்கணும் லைட்டாக இப்போது மேலாப்பில் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் லைட்டாக கிளறிக்க போகிறேன் கடைசியாக கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்தோன்னா அந்த பச்சை அந்த நிறம் வந்து மாறாமல் இருக்கும் அந்த அரோமா வந்து தனியாக தெரியும் நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய பழைய வீடியோஸ்லேயும் நிறையா சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளோதான் இப்போது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த குக்கர் மூடியில் அந்த வெயிட் எடுத்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இந்த இந்த வழியாக ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா விசில் போட்டுட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தாலே போதும் இல்லைன்னா விசில் விடணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரு மாதிரி விசில் வர்றதுக்கு பிகினிங் ஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா அப்போவே ஆஃப் பண்ணாலும் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்டீம் வரட்டும் நான் காமிக்கிறேன் அது ஸ்டீம் வர டைமில் இப்போ நான் குருமாவுக்கு தேவையானதை அரைச்சிக்க போகிறேன் இதை நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இதில் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் தேங்காய் சீரகம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்ச கடலை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இதை நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் குருமாவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் இந்த டைமில் அதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதான் தெரில இப்போ பாருங்கள் சாரி நல்லா அந்த ஸ்டீம் வருது பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் நான் விசில் போட போகிறேன் அவ்வளோதான் லைட்டாக ஒரு விசில் விட்டுட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுவேன் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது குக்கர் விசில் வச்சிட்ருக்க அதே சைமல்டேனியஸாக நான் வந்து எக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப டீ டீப்பாக கட் பண்ணாமல் எக்கை வந்து இந்த மாதிரி சைட்ஸில் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் அதாவது ரொம்ப டெப்த்தாக கட் பண்ணிங்கன்னா பீஸ் பீஸாக போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் சும்மா சைடில் மட்டும் ஜென்டிலாக கட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா கத்தி வச்சிங்கனாலே லேசாக அப்படியே உள்ளே இறங்கிடும் அவ்வளோதான் போதும் அந்த மசாலா உள்ளே இறங்கணும் அவ்வளோதுக்கு அதுக்கு தான் ஒரு நிமிஷம் இன்னும் எனக்கு குக்கர் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்குள்ளே நான் வந்து எக் கிரேவி செஞ்சிட போகிறேன் இது வந்து நான் நல்லெண்ணெய்லேயே செய்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுள் தமர்ப்பு போட்டிருக்கேன் 
இப்போ நான் பிரியாணி கட் பண்ணதுலேயே கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி நிறுத்திட்டேன் அதே வந்து நான் இதுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக தனித்தனியாக போடணும் எல்லாம் கலந்துட்டதுனால நான் அப்படியே போட்டேன் வெங்காய தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வெங்காயம் வதங்கின உடனே நான் முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் இது இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் நம்ம நார்மலாக டொமேட்டோ ரைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் பார்ட் குக்கிங் எப்போ பண்ணும்போதும் நம்ம இந்த மாதிரி எக்கு வந்து சும்மா அப்படியே பிளைனாக கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி மைல்டாக கிரேவி மாதிரி தொக்கு மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட பிரட்டிக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ இருந்தாலும் போடலாம் நான் அரைக்கும் போது சேர்த்து போட்டுட்டேன் இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த மசா இந்த தக்காளி வெங்காயம் மஞ்சள் மஞ்சள் பொடியோட இப்போ இந்த முட்டை ஓரளவுக்கு வறுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் நம்ம இதில் உடச்ச கடலை இதெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக கெட்டிப்படும் அதனால் வந்து அடுப்பை சிம்மில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் மிக்சிலேயே தண்ணி விட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து லைட்டாக கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு கிரேவி பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உடச்சக்கடலை போட்டதுனால கெட்டி போடுன்றதுனால இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கொதி வரும்போதே இதை அணைச்சி விட்டுறணும் அணைச்சதுக்கப்புறமும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது குயிக்காக செஞ்சிடக்கூடிய ஒரு முட்டை கிரேவி தான் இதை வந்து நம்ம காரசாரமாக பிரியாணி இந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது இதை ஒரு கிரேவி மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நான் சர்விங் போவில் மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன் ஹலோ குக்கர் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க வா சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிருக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது இதை நான் சர்விங்கில் மாற்றிட்டு நான் காமிக்கிறேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரான் பிரியாணி அண்டு எக் கிரேவி குருமா கிரேவி அப்புறம் ஆனியன் டொமேட்டோ கேரட் போட்டு ரைத்தா ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்